എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗണിതം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓളമർത്തുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ ഇവിടെ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹരണക്രിയകളിൽ ശരിയായവ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക തെറ്റായ ക്രിയകൾ ശരിയാക്കി എഴുതുക നാനൂറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക ആ നൂറാണ് കിട്ടുക അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് അടുത്ത ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അവസാനം ശിഷ്ടം എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് വരിക അപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഈ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് അടുത്ത നോക്ക് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഹരിക്കണം ആറ് ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോ അൻപത്തി നാല് ഒമ്പത് ആറ് അമ്പത്തിനാല് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഹരിക്കണം ഏഴ് ഇതും ശരിയാണ് ഇത് നോക്കൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ നാനൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെക്കാട്ടിയും വലുതാണ് ഈ ഒരു നാനൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയയാണ് ഇവിടെയും ഈ ഒരു ഇത് വലുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയയാണ് അടുത്തത് ശിഷ്ടം മനക്കണക്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹരിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരിക ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് വരിക അപ്പൊ ബാക്കി ശിഷ്ടം എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് അല്ലെ അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിനെ ആറ് സോറി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര വരും ആ നാല് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് വരും അപ്പൊ ഒമ്പത് ഈരൊമ്പത് പത് ഓരൊമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊമ്പത് ശിഷ്ടം ഇതിൽ രണ്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കും നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഹരിക്കണം ഒൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒമ്പത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്ര വരിക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഒമ്പത് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വരും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നാണ് ശിഷ്ടം വരുന്നത് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം ഫൈൻ ദി കറക്റ്റ് വൺസ് എമങ് ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ കറക്റ്റ് ദ റോങ് വൺസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്ര വരിക ആ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയയാണ് അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സിക്സ് ഫോർസ് ആർ ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫോർസ് ആർ ട്വന്റി ഫോർ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സീറോ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയയാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ സീറോ ടു അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് ഇറക്കി ടു ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ നയൻ ഇറക്കി ടു ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ സീറോ അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് അല്ലെ അടുത്ത നോക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് എടുത്തു ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ടു ടു ഇവിടെ സീറോ ഇടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് അടുത്ത നോക്കൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ആർ ഫോർട്ടി ടു അതിനുശേഷം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് നയൻ സാർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എഴുതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനെയും കാട്ടിയും വലുതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു തെറ്റാണ് ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ അടുത്തത് റിമൈൻഡർ വിത്ത് ബ്രെയിൻ വർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഗോഡ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ ബൈ നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ എടുക്കാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ നയൻസ് ആ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബാക്കി വൺ ബാലൻസ് വരും അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അടുത്ത നോക്കൂ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അല്ലേ നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലവൺ നയൻ ടു നയൻ സാർ ഇലവൺ അപ്പോൾ ടു നയൻ വൺ നയൻ സാർ നയൻ അപ്പോൾ ടെൻ ഇലവൺ അപ്പോൾ ടു ആണ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുക്കുക ആദ്യം സിക്സ് നയൻ സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻ സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ ബാലൻസ് വരും അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യാം ടു നയൻ സാർ എയ്റ്റീൻ അല്ലെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കണം നയൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ റി ബ്രെയിനിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓളം മറക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക